హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు మన సాయిశ్రీ డిజైన్స్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నా పేరు వాసు నిన్నటి ట్యూటోరియల్స్లో మనం ఇలిస్ట్రే అని ఇన్ డిజైన్కి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ ట్యూటోరియల్తో పాటుగా మామూలుగా అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక ప్లే లిస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసేసి నేను దాంట్లో ఇన్ డిజైన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈరోజు నుంచి ఇలిస్ట్రేటర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అందరికీ తెలుగులో చేరువయ్యేలాగా చేయాలని అనుకుని ఈరోజు నుంచి దానికి సంబంధించిన వీడియోలు చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఈ ఇలిస్ట్రేటర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ అనేది దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతుంది బేసిక్గా మనం గూగుల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇలిస్ట్రేటరు ఎడోబి ఇలిస్ట్రేటరు అని టైప్ చేసాం అనుకోండి దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ లభిస్తుంది వికీపీడియా రూపంలో దాంట్లో చూసుకున్నట్టు అయితే దీనికి సంబంధించిన బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అసలు ఇది ఏ ఇయర్లో స్టార్ట్ చేశారు ఎలా జరిగింది ఏంటిది అనేది ఇక్కడ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు మొత్తం ఎన్ని వర్షన్స్ వచ్చాయి ఎన్ని వర్షన్స్ని ఏ ఇయర్లో రిలీజ్ చేశారు ఇలా అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఇలిస్ట్రేటరు అనే సాఫ్ట్వేరు మామూలుగా ఇది ఏడో మన కోలాడ్రా అనే సాఫ్ట్వేర్కి కాంపిటేటర్గా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో వెక్టర్ బేస్డ్ వర్క్స్ అనేవి చేసుకోవడం జరుగుతుంది మనం కోలాడ్రాలో అయితే ఎలా అవుట్పుట్ వస్తుంది అనుకుంటున్నాము ప్రింటింగ్ సంబంధించింది అదేవిధంగా దీంట్లో కూడా వర్క్ చేస్తే అదేవిధంగా అవుట్పుట్ వస్తుంది ఈ దీని సంబంధించిన దాంట్లో నేను కోలరాలో వర్క్ చేసి ప్రింటింగ్ చేశాను ఎట్ ది సేమ్ టైం మన ఇలిస్ట్రేటర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ కూడా యూజ్ చేసి కొన్ని వర్కులు చేయడం జరిగింది వాటిని ప్రింటింగ్ రూపంలో కూడా చేసి ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో దీంట్లో సేమ్ వర్కే ఉంటుంది కాకపోతే ఇది ఇది వచ్చేసినప్పుడు ఎడో ఫ్యామిలీ ఉంటుంది అదే మా కొరల్ ఫ్యామిలీలో ఉంటుంది దానికి దీనికి కంపేటబుల్ ఇష్యూస్ అనేవి కొద్దిగా వేరువేరుగా ఉంటాయి ఇది ఎడో వాళ్ళు తయారు చేయడం ఒక అడ్వాంటేజ్ దేనికంటే దీంట్లో ఎడో వాళ్ళలోనే మనకి ఎడో ఫోటోషాప్ అనేది బాగా తెలిసింది వెల్ నోన్ అనమాట అది అది దాని తర్వాత మనకి ఎడో బిన్ డిజైన్ అనేది తెలుసు అదే ఫోటోషాప్లోకి వెళ్ళామనుకోండి ఫోటో సంబంధించిన వర్క్స్ అనేవి చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది మళ్ళీ మామూలుగా మ్యానిపులేషన్ బేస్డ్ వర్క్స్ ఇలాంటివి చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అదే ఇన్ డిజైన్కి అనేది వచ్చినప్పుడు ఒక సింగిల్ పేజీ నుంచి లాంగ్ పేజీలు అంటే ఎక్కువ పేజీ నెంబర్స్ ఉన్న పేజీల దగ్గర వరకు ఇలా బ్రోచర్స్ కానీ లేకపోతే మ్యాగ్జైన్స్ కానీ ఇట్లా ఏవైనా సరే చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఇలిస్ట్రేటర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి బేసిక్గా మనకి ఇది వెక్టర్ బేస్డ్ అవ్వడం వల్ల దీంట్లో చేసినటువంటి వర్క్ని ఒక పీడిఎఫ్ రూపంలోకి కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఎంత జూమ్ చేసినా కానీ బ్లర్ అనేది అవ్వదు అదే ఫోటోషాప్లో అయితే కొద్దిగా మనం యాక్చువల్ సైజ్ కంటే కొద్దిగా దాటేసిన తర్వాత బ్లర్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఈ ఇలిస్ట్రేటర్ అనే సాఫ్ట్వేర్లో అలాంటి ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు పెయింటింగ్లో దానివల్లనే మనం ఫోటోషాప్లో చేసిన ఫైల్ కంటే కూడా ఈ ఇలిస్ట్రేటర్ని చేసిన ఫైల్లో ప్రింటింగ్ క్వాలిటీ ఈక్వల్ టు కోలరాలో ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది సేమ్ యాజ్గా దీన్ దీన్ని కొద్దిగా నేర్చుకోవడానికి డిఫికల్ట్గా అనవచ్చు కానీ ఇది నేర్చుకుంటే దీన్ని మన ఇన్ డిజైన్ని ఫోటోషాప్ని ఈ మూడింటిని కలిపి ఒక వర్క్ అనేది ఫినిష్ చేయొచ్చు మోస్ట్లీ మనం చూస్తున్న వర్క్లన్నీ కూడా ఏ వర్క్ అయినా సరే మామూలుగా వరల్డ్ వైడ్గా యూజ్ చేసే దాంట్లో ఎడో ఫోటోషాపు ఇన్ డిజైన్ ఇలిస్ట్రేటర్ ఈ మూడు అయినా యూజ్ చేసి చేస్తారు లేకపోతే కోరల్డ్రా ఆరు ఫోటోషాపు కోరల్డ్రాలో మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా కోరల్డ్రాలో చేసుకున్న తర్వాత ఫోటోకు సంబంధించినటువంటి ఏమైనా ఉంటే దాన్ని తీసుకొచ్చి ఫోటోషాప్లో చేసుకొని ఆ ఫైల్ని మళ్ళీ దాంట్లో పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఈ మన బేసిక్ థింగ్స్ అనేవి ఈ మూడు నాలుగు సాఫ్ట్వేర్లో చుట్టే ఉంటుంది కాకపోతే మనం నేర్చుకునే విధానం మనం క్రియేటివ్గా చేసే విధానం అనేది ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది దీనికోసమే ఇన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ అని ఉంటాయి ఇంకా చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మన ఇండియా వైజ్గా కోల్డ్రా అనేది బాగా నడుస్తుంది అదే ఫారెన్ కంట్రీస్లో ఉన్నాం అనుకోండి ఇన్ డిజైన్ ఇలిస్ట్రేటరు ఫోటోషాపు ఈ మూడు కలిపి ఎక్కువ వర్కులు చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఇండియాలో మామూలుగా ఇది ఇవి కూడా వర్కులు నడుస్తున్నాయి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెక్టార్ వర్క్స్ వెక్టార్ ఏమైనా ఉంటే చూడండి అలాంటి పెట్టాలి డిజైన్స్లో అని ఆలోచించే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు నుంచి ఈ వెక్టార్స్ అనే పదాలు ఈ ఇలిస్ట్రేటర్ అనేది బాగా వాడుకలకు వచ్చిన తర్వాత ఈ వెక్టార్స్ అనే పదాలు బాగా వినిపిస్తూ ఉండేవి అంతకుముందు మనం కోలరాలో డిజైన్ చేసుకునే రోజులలో ఈ వెక్టార్స్ అనే అంత పదాలు అంతగా వినిపించేది కాదు నాకు తెలిసిన అనుభవంలో ఈ ఇలిస్ట్రేటర్ అనేది మామూలుగా వాడుకలోకి వచ్చిన తర్వాత దీని ద్వారా ఈ వెక్టార్స్ అనే పదాలు మనకి ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి అదే ఫోటోషాప్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అది రాష్ట్రల్ బేస్డ్కి సంబంధించింది ఇలిస్ట్రేటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది వెక్టార్ బేస్డ్కి సంబంధించింది దీనివల్ల ఏంటంటే ప్రింట్ ప్రింటింగ్లో క్వాలిటీ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట
దాని వల్ల ఈ సాఫ్ట్వేర్ని అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేయలేకపోతున్నాం కానీ ఎట్ ది సేమ్ టైం దాంట్లో ఎంతగా వర్క్ చేయగలమో దాంట్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో కూడా ఉంటాయి కాకపోతే సాఫ్ట్వేర్లు ఫ్యామిలీస్ వేర్ అవ్వడం వల్ల దీంట్లో ఒకలాగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దాంట్లో ఒకలాగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ నేను దీంట్లో కొన్ని వర్కులు చేయడం జరిగింది అవి చూపిస్తాను ఇది ఇది ఒక ఎగ్జామ్ బ్యాడ్కి సంబంధించింది నా ఫేస్బుక్కి సంబంధించిన పేజ్లో దీని యొక్క మొత్తం త్రూ అవుట్ ప్రజెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని చూడవచ్చు దీనికి సంబంధించిన వర్క్ మొత్తం నేను ఇది దీంట్లో చేయడం జరిగింది ఇలిస్ట్రేటర్లోనే చేసి దీన్ని ప్రింట్ చేసి కస్టమర్కి ఇవ్వడం జరిగింది ప్రింటింగ్ కూడా నేను ఇంతకుముందు కోల్డ్రాలో చేసిన డిజైన్లు ప్రింటింగ్ ఎలా వచ్చారో ఇది కూడా అలానే వచ్చింది నేను ఆ విషయంలో చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఇది కూడా ఒకటే ఫ్యామిలీ అవ్వడం వల్ల కంపేటబుల్ ఇష్యూస్ అనేవి ఏమీ లేకపోవడం వల్ల నేను అన్ని విధాలుగా వర్క్ని చేయడానికి వీలవుతుంది టూ డేస్ బ్యాక్ ఇంతకుముందు ఈ కంపెనీ ప్రొఫైల్ కూడా ఒకటి చేయడం జరిగింది నేను హైదరాబాద్ వాళ్ళ కోసం మెయింటైన్ రన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేది దీన్ని కూడా ఈ ఇలిస్టేటర్లోనే ఫినిష్ చేసుకున్నాను లోగోకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఏమైనా ఉంటే దీంట్లోనే చేస్తాను నవ్వే డేస్లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్న దాంట్లో మామూలుగా ప్లేయర్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లోగో చేయడానికి దెన్ ప్లేయర్స్ కానీ బ్రోచర్స్ కానీ చేయడానికి దెన్ కొంతమంది మ్యాగ్జైన్స్ కూడా ఫుల్ ఫ్లెడ్జీగా దీంట్లోనే కంప్లీట్ చేస్తారు దెన్ ఇంకొకటి వచ్చినప్పుడు ప్యాకింగ్ డిజైన్స్ ప్యాకింగ్ డిజైన్స్ అనేటివి ఇంతకుముందు ఎక్కువగా కోల్డ్రాలో చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పటికీ చేస్తూనే ఉంటారు కోల్డ్రాలో అనేది కానీ ఈ సాఫ్ట్వేర్లో కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యాకింగ్ డిజైన్స్ అనేది ఎక్కువగా చేస్తున్నారు నాకు తెలిసిన వాళ్ళలో ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కొంతమంది ఇంతకుముందు ఎక్కువ కోల్డ్రా అడిగేవాళ్ళు ఇప్పుడు నేను కూడా రీసెంట్గా ఒక చిన్న వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు కోల్డ్రా ఫార్మేట్ కావాలి నాకు అనేసరికి నేను ఆ కోల్డ్రా అనే దాంట్లో చేసి ఇవ్వడం జరిగింది స్పెసిఫిక్గా కొంతమంది ఈ రోజుల్లో ఇలిస్ట్రేటర్లో కావాలి నాకు ఫైలు ఈ ఫైల్ కోల్డ్రాలో కావాలి అని అడుగుతున్నారు దానికి తగిన విధంగా ఇవన్నీ నేర్చుకొని దీని నుంచి మన వర్క్ అవుట్పుట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది కోల్డ్రా అనేది ఎంతగా యూజ్ అవుతుందో అట్ ది సేమ్ టైం ఇది ఇలిస్ట్రేటర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ కూడా చాలా విధాలుగా యూజ్ అవుతుంది మనం ఈ ట్యూటోరియల్లో అసలు ఇది సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఎలా వచ్చింది దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుసుకున్నాం ఇది అడో ఫ్యామిలీకి సంబంధించిందే ఫోటోషాప్ ఇలిస్ట్రేటర్ ఇన్ డిజైన్ ఇవి మూడుని కలిపి ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఒక బ్రోచర్ చేసిన ఒక మ్యాగ్జైన్ చేసిన ఒక మామూలుగా లోగో అనేది చేసినా కానీ ఇలా ఏ విధంగా అయినా సరే ఈ మూడు సాఫ్ట్వేర్లు అనేది సూప్ బాగా యూజ్ అవుతాయి నా దగ్గర ఉన్న ట్యూటోరియల్లో ఉన్న వర్కులలో అన్ని అన్ని వర్కులలో కూడా నేను బేసిక్గా నాలుగు సాఫ్ట్వేర్లు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను దాంట్లో ఫస్ట్ బాగా ఎక్కువ ఆడేది ఫోటోషాప్ ఇన్ డిజైన్ ఇలిస్ట్రేటరు కోల్డ్రా కోల్డ్రా అనేది స్పెసిఫిక్గా ఎవరైనా నాకు కోల్డ్రాలోనే ఫైల్ కావాలంటేనే చేసే అవకాశం ఉంటుంది మిగతా సమయంలో నార్మల్గా నేను ఫోటోషాప్ ఇన్ డిజైన్ ఇలిస్ట్రేటర్ ఈ మూడింటిని కాంబినేషన్లోనే ఎక్కువ వర్క్ చేస్తాను దీంట్లో చూపించిన వర్కులు అన్నీ కూడా ఫోటోషాప్ ఇన్ డిజైన్ ఇలిస్ట్రేటర్ సంబంధించిన వాటిలో చేసిన వర్కులే ఇవన్నీ కూడా ఈ మూడు సాఫ్ట్వేర్లు కనుక మనం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా నేర్చుకున్నాం అనుకోండి ఒక గ్రాఫిక్ డిజైనర్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది గెయిన్ చేయడం వల్ల మంచి అవకాశం ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం మనకు కొద్దిగా క్రియేటివిటీ లెవెల్స్ అనేవి ఉన్నాయనుకోండి ఇంకా నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది చాలా విధాలుగా యూజ్ అవుతుంది మన ఏదర్ లోగో దగ్గర నుంచి మొదలుకొని ఒక బ్రోచర్ దగ్గర నుంచి ఒక మన ప్లేయర్ దగ్గర నుంచి ఒక కంపెనీ ప్రొఫైల్ దగ్గర నుంచి ఒక మ్యాగ్జైన్ దగ్గర నుంచి ఇట్లా ఎవ్రీథింగ్ దేంట్లో అయినా సరే నాకు తెలిసిన కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ బంగ్లాదేశ్లో నేపాల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు అయితే పూర్తిగా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ వర్క్ మనం ఒక కోల్డ్రా అనే సాఫ్ట్వేర్లో ఎలా వర్క్ చేస్తామో అదేవిధంగా ఇదే ఇలిస్ట్రేటర్ ఇదే ఇలిస్ట్రేటర్ అనే సాఫ్ట్వేర్లోనే వాళ్ళు ఎవ్రీథింగ్ వర్క్ చేస్తున్నారు అప్పుడు నేను ఆ విషయం చూసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను దీంట్లో నేను ఇంతకుముందు నేను కూడా కొద్దిగా ఫియర్గా ఉండి ఇది చేయడానికి ఇబ్బంది పడతా ఉండేవాడిని తర్వాత తర్వాత దీని గురించి తెలుసుకొని చేయడం వర్క్ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఇది చాలా ఈజీ అనిపించింది దీన్ని కూడా వాడడం వల్ల ఇంకా ఇబ్బంది లేదు ఇది కూడా వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇది ఇన్ డిజైన్ ఇన్ డిజైన్ ఇలిస్ట్రేటర్ మన ఫోటోషాప్ ఈ మూడు ఒకటే ఫ్యామిలీ అవ్వడం వల్ల కంపేటబుల్ ఇష్యూస్ కూడా ఉండవు కాబట్టి దీన్ని ఫ్లూడ్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా వాడడం యూజ్ చేయొచ్చు అని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ సాఫ్ట్వేర్లో దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో నేను ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ వీడియోస్ చేస్తాను యాజ్ యూజువల్గా మన ఇన్ డిజైన్ క్లాసులు నడుస్తూనే ఉంటాయి దానికి సైమంటేనియస్లా ఇది కూడా చేస్తాను దీంట్లో దీనికి సంబంధించిన టూల్ బాక్స్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని ఎలా వర్క్ చేస్తాయి 
దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ తెలియదు కూడా నేను ఈరోజు మన సాయి శ్రీ డిజైన్స్ అనే యూట్యూబ్ తెలుగు ఛానల్ ద్వారా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు చెప్పగలుగుతున్నాను ఐదర్ ఈ రౌండ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయడం రాదు ఈ ఫోటోషాప్లో అలాంటిది ఒకప్పుడు మనం మామూలుగా ఒక మామూలు టెస్ట్ అనేది టైప్ చేసేది దాని ఆర్క్ డూల్కి వెళ్ళి టెస్ట్ ర్యాప్ అనేది యాడ్ చేసుకొని దాని నుంచి చేసుకునే వాళ్ళం కానీ దానికంటే దీంట్లో ఉన్న అపీరెన్స్ అనేది వేరేలా ఉంది ఐదర్ ఇన్ డిజైన్లో ఇంకా ఈజీగా ఉండింది ఐదర్ ఇలిస్ట్రేటర్లో ఇన్ డిజైన్లో కంటే ఇంకొద్ది బెటర్ ఆప్షన్స్ ఉండొచ్చు అంటే ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ అనేది పెరుగుతున్న కొద్దీ దానికి సంబంధించినటువంటి లోపల ఉన్నటువంటి ఇన్బిల్డ్గా ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని డెవలప్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎట్ ది సేమ్ టైము చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు కాలరాలో మనం ఎంత ఈజీగా వర్క్ చేస్తామో అయితే అట్ ది సేమ్ టైం మనం ఇలిస్ట్రేటర్లలో కూడా చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు బేసిక్గా ఇక్కడ ఇలిస్ట్రేటర్ అనేది లోగోలు డిజైన్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు ఎట్ ది సేమ్ టైము ఆర్టిస్ట్లు ఎవరైనా ఉండి ఒక వర్క్ని ఆర్టిస్టిక్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి దానికి కోసం యూజ్ చేస్తున్నారు కొంతమంది మ్యాగ్జైన్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు బ్లో బ్రౌచర్ చూజ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు అట్ ది సేమ్ టైం దీంట్లో నేను మొన్న చెప్పినటువంటి తెలుగు అనేది వర్క్ అవుతుంది దాని ద్వారా తెలుగు టైప్ చేసుకుని తెలుగు సంబంధించిన వర్క్లు కూడా చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది ఈ ఈ దీంట్లో నేను చాలా వర్కులు చేశాను అవి ప్రింటింగ్ రూపంలో కూడా కస్టమర్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది ప్రింటింగ్లో కూడా చాలా మనం మనం కోరల్ డ్రాలోనే చేస్తే ప్రింటింగ్ అనేది బాగా వస్తుంది అనే ఇంతకుముందు ఎలా ఉండిందో వ్యూ దీంట్లో చేసినా కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రింటింగ్ అనేది అలానే వస్తుంది దానికి ఏం తేడా ఏం లేదు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు కాకపోతే మనం చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి వర్క్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది దానికి మనం కొద్దిగా నేర్చుకొని ఇది చేయాలి అనే ఒక ఇది ఉంది అనుకోండి నేర్చుకోవచ్చు ఇది ఏ సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకున్నా కానీ వర్క్ అనేది ఈజీగానే జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఫోటోషాప్ ఒకటి నేర్చుకొని ఇన్ డిజైన్ ఒకటి నేర్చుకొని దాని నుంచి వర్క్ ఫినిష్ చేయొచ్చు ఏదో కలర్ చేసినా ఫినిష్ చేయొచ్చు ఏదో ఇది చేసినా ఫినిష్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఈ తెలుగులో మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్లో బేసిక్గా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎక్కువ కోల్డ్రా నేర్చుకోవాలి తర్వాత ఇలిస్ట్రేటర్ నేర్చుకోవాలి వీటికి సంబంధించిన క్లాసులు అన్నీ కూడా నేను అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే నేను ఒకప్పుడు నేర్చుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు తెలియనప్పుడు దాని తర్వాత అసలు ఒక ఒక వర్క్ అనేది యాడ్ అయిన సిల్లల్లో ఎలా చేస్తారు ఎలా చేసినప్పుడు వాళ్ళు ప్రజెంటేషన్స్ ఎలా చేస్తారు ఎట్ ది సేమ్ టైం అసలు వాళ్ళు బేసిక్గా వర్క్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు అది కాకుండా వర్క్ అంతా ఫినిష్ అయిన తర్వాత దాన్ని ప్రింటింగ్ పెట్టడానికి ప్రింటింగ్లో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రింటింగ్లో ఫస్ట్గా ప్లేట్స్ అనేవి ఉంటాయి ప్లేట్స్ తర్వాత మామూలుగా ప్రింటింగ్ ఎలా చేస్తారు అసలు ఇట్లా ఎన్ని కలర్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి ఎలా వాడతారు ఏంటి అది ఇవన్నీ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నాకు నాకు తెలుసుకున్నంత నేను తెలుసుకున్నంతది కూడా మీకు చెప్పాలి మీకు ఈ ఛానల్ ద్వారా ఎంతోమంది నేను ఉపయోగపడాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ ఛానల్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ ఛానల్లో ప్రతిది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి వీడియోలో నేర్చుకోవడానికి చాలా విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది వర్క్ అనేది మనం ఇప్పుడు వీడియో చూస్తున్నామా ఈ వీడియోలో చూసి ఎలా నేర్చుకుంటాం అనేది మన మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకొని ముందుండడం మంచిది ఈ రోజులలో అడ్వాన్స్డ్గా ఏదో మనకి పేజ్ మేకర్ అనే వచ్చు దాని దగ్గరే ఉండిపోవాలి అనుకుంటున్నాం ఫోటోషాప్ అవ్వచ్చు ఫోటోషాప్ దగ్గర ఆగిపోవాలి అనుకుంటున్నాం అలా కాకుండా వస్తున్న వాటిలో కొత్త సాఫ్ట్వేర్లో ఇన్ డిజైను ఇలిస్ట్రేటరు ఫోటోషాపు కోల్రా ఇవి నాలుగు గినక నేర్చుకున్నారు అని అనుకోండి నాలుగు గినక నేర్చుకొని మీకు ఒక మంచి గ్రిప్ అనేది ఉంది అనుకోండి వర్క్లు అనేవి చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ కొత్త వీడియోలో మేము ముందుంటాను ధన్యవాదములతో వాసు